कर्नूल जिल्ला देवर गट्टू मल्ली रक्त सिक्तमाईंदी कर्रल युद्धनलो याभय मंदिकी पाईगा गाया लैयाई रात्री 15 गंटला मुप्पे निम्षाल समियनलो नरणिकी नरणिकी तंड कोत्त पेट ग्रामाल कुचेंदिना वेलादी मंदी कागडालू कर्रलू चेत पट्टकुनी देवर � आलोरु अरिकेर सुलवाई यल्लार्दो बिल्ले हाल तुम्बल बीडु तदितर ग्रामाल भक्तुलु कर्रलु कागडालतो अपटके आकड़ सिधंगा उन्नारु नरणिकी नरणिकी तंड कोत्तपेट ग्रामस्तुलु उत्सव मुर्थुलकु रक्षन वालियनल चेरडंतो बन्नी � வேலாதி கர்ரலு தலலப்பை நாட்டியுன் சேசை அரகண்ட அனந்திரம் உத்சவ முர்த்துலத்து அடவிலு பூசல் நிற்வையின் சேந்துக்கு சாகி போடந்து கர்ரல சமரம் முகிசிந்தி देवरगट्टु बन्नी उत्सवनलो माल मल्लेश वरुडी जैत्र यात्र पेरुतो जर्गिना कर्रल युद्धनलो पलुवुरिकी गायालैयै। उत्सव विग्रहाल कोस मूडु मंडलाल भक्तुलु पोटी पड़्डारू। कर्रल समरनलो याभे मंदिकी पा देवरगट्टिलो कर्रल समरानिक सम्मंदिन्ची मरिंत समाचारानी मा प्रतनी दे सुंकल नडी तेल्सकुंदाम सुंकल ना प्रस्तम गाय पड़्डवारी परिस्ति तेला हुंदी स्वाथे एरेते अर्धरात्र जरी नेटोंडे देवरगट्टु पन्नी उच्छमुलों � Indonesia आधुनिक एरे आसपत्र की तरह लिंचरो ऐसे ही पूरी परिस्थिति और आरोग्य परिस्थिति में रुकाने होंगे नहीं बड़ा प्रधान का डॉक्टर लिए अपने आरो ये ये मुगुरो वाला रिंगुरो तो इन्हें डॉन्टी करा लो तो परस्परम दारु चेस में दारी लो आगे पड़े और मरे पे जैसे आलर्मो कर लो दिव्यतलों ने पाई की एग्रेस एग्रेवेड़ा मल्ला 
ఆ నిప్పులు మీద పడడం వల్ల కొంత చర్మం కూడా కాలిపోయింది సో కాబట్టి ఆ రెండు రోజులు కూడా ఆ అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచాలని కూడా డాక్టర్ల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది మొత్తానికైతే ఈ ముగ్గురు పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఆ మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా డిశ్చార్జ్ చేశామని కూడా ఆ డాక్టర్లు చెప్తున్నారు మొత్తానికి ఈ దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవాలలో అధికార యంత్రాంగం పరిష్టమైనటువంటి భద్రతా చర్యలు చేపట్టడం వల్ల ఈ ఏడాది ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అధికార యంత్రాంగం కూడా ఊపిరి పిలుచుకున్నారు మరిపోతే అయితే ముగ్గురు పరిస్థితి కూడా ఆ కొంత కండిషన్ క్రిటికల్ గానే ఉందని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు స్వాతి సుంగన్న విజువల్స్ లో చూస్తున్నాం వేల సంఖ్యలో అంటే మూడు గ్రామాల ప్రజలు పోటీ పడ్డారు కాబట్టి మనకి మనకున్న సమాచారం ప్రకారం యాభై మందికి పైగా గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది కానీ అక్కడ జనం చూస్తుంటే చాలా సంఖ్యలో ఉన్నారు అంటే గాయాలైన వారి సంఖ్య ఎంత ఉండొచ్చు ప్రస్తుతం ఈ ముగ్గురికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది అదే ఈ దసరా పండుగ ప్రతి ఏటా జరిగేటువంటి దేవరగట్టు మాల మల్లేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో జరిగేటువంటి అర్ధరాత్రి జరిగేటువంటి ఆ బన్నీ ఉత్సవానికి కర్నూలు జిల్లాతో పాటు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేలాది మంది భక్తులు తరలి వస్తారు ప్రధానంగా ఏదైతే దేవరగట్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామాల ప్రజలు నిరణికి నిరణిక తాండ అదేవిధంగా ఆ సులువాయి కొత్తపేట గ్రామాల ప్రజలు పదహైదు రోజుల పాటు కఠోరమైన దీక్షలతో ఈ ఆ ఉన్న తర్వాత కళ్యాణం జరిగేంత వరకు కూడా చాలా నియమ నిష్టలతో ఉంటారు అయితే ఈ నిరణికి నిరణికి తాండ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాల ప్రజలతో పాటు మూడు మండలాల ప్రజలు కూడా చాలా నియమ నిష్టలతో ఉండి ఆ స్వామివారి దసరా పండుగ రోజున కళ్యాణ మహోత్సవం జరుపుకుంటారు ఒకటి ఒకే అయితే ఈ పన్ని ఉత్సవాన్ని కర్రల సమరాన్ని చూసేందుకు కూడా వేలాది మంది భక్తజనం ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఆ చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతారు ఎక్కడైనా కూడా రాష్ట్రంలోనే ఈ దేవరగట్టు ఉత్సవాలు చాలా ప్రసిద్ధి చెందాయి ఎందుకంటే కర్రలతో కొట్టుకునేటువంటి సాంప్రదాయం ఎక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడడానికి చాలా ఆసక్తికరంగా ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ సుదూర ప్రాంతాల నుంచి కొండలు కోనలు దాటుకొని కూడా దేవరగట్టు పన్ని ఉత్సవాలను ఆ తిలకించేందుకు వస్తారు అయితే ఏడాది కూడా ఆ అధికారులు ఊహించిన దానికంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో ఏదైతే భక్తజనం రావడంతో దేవరగట్టు ప్రాంతం అంతా కూడా రాత్రి జనసంద్రం అయింది అయితే ఈ వచ్చినటువంటి భక్తుల్లో కొంతమంది వివిధ కారణాల వల్ల ఈ తోపులాటలు అయితేనేమి ఏదైతే భక్తులు ఉత్సవ మూర్తులను దక్కించుకునేటువంటి క్రమంలో జైత్ర యాత్రలో జరిగేటువంటి పరుగులు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి క్రమంలో డ్యూటీలు పట్టుకొని కాగడాలు పట్టుకొని కర్రలతో ఒకరికొకరు ఎదుర్కొంటూ ఉత్సవ మూర్తులను దక్కించుకోవాలనే ఆతృతలో భాగంగా జరిగేటువంటి కర్రల సంభ్రమంలో అయితే మరోవైపు కొంతమంది భక్తులు మామూలు కర్రలను ఏదైతే అడ్డుగా పెట్టుకుని వస్తుంటే మరికొంతమంది రింగులు తొలగినటువంటి కర్రలను తీసుకొని చేత్ర యాత్రలో పాల్గొనడం వల్ల ఈ తోపులాటలు అయితేనేమి ముందుకు స్వామి ఉత్సవ మూర్తులను ముందుకు జైత్ర యాత్ర ముందుకు కొనసాగుతున్నటువంటి క్రమంలో అయితేనేమి ఆ పరస్వరము కూడా దాడులు చేసుకోవడం వల్ల చాలా మంది కూడా దాదాపు అరవై మంది గాయపడ్డారు అయితే తెల్లవారు రాత్రి అర్ధరాత్రి జరిగినటువంటి జైత్ర యాత్రలో ఆ నలభై మంది గాయపడితే అందులో ఎవరికి కూడా సీరియస్ లేదు కేవలం ఇద్దరు ముగ్గురు సీరియస్ ఉందని ఆ అధికారులు చెప్పడం జరిగితే అందరి కూడా జిల్లా ఎస్పీ గోపినాథ్ జట్టు అదేవిధంగా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ ఇద్దరు కూడా తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆసుపత్రి దగ్గరనే ఉండి అందరి కూడా మెరుగైన ట్రీట్మెంట్ చేసి వాళ్ళందరి కండిషన్ బాగా ఉందని వైద్యులు నిర్ధారించిన తర్వాతనే వాళ్ళని డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది అయితే తెల్లవారు జామున ఏదైతే ఈ ఉత్సవ మూర్తులను ఆ బసవన్న కట్టడం నుంచి ఈ ఆ రక్తపడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్లి మళ్ళీ తిరిగి రిటర్న్ వచ్చే క్రమంలో ఉదయం ఆరు గంటల సమయంలో ఏదైతే రిటర్న్ వచ్చే టైంలో చాలా మంది కూడా భక్తులు కొంత మధ్య మార్గ మధ్యంలో నాటు సార సేవించి మద్యం మత్తులో కర్రలతో కొట్టుకోవడం వల్ల తీవ్ర గాయాలు పడేదు ఈ తెల్లవారుజామున జరిగినటువంటి ఆ జైత్ర యాత్రలో ఇరవై మంది భక్తులు గాయపడ్డారు ముగ్గురికి సీరియస్ గా ఉందని కూడా అధికారులు ఆ అఫీషియల్ గా చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే ఈ ఇరవై మందిలో పదిహేడు మందికి అక్కడికక్కడే ట్రీట్మెంట్ చేసి ఆ డిశ్చార్జ్ చేయడానికి మిగిలిన ముగ్గురికి సీరియస్ గా ఉంటే వారిని ఆదోని ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ డాక్టర్లతో మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నారు మరేపై అయితే ఆలయానికి సంబంధించిన అధికారులు పూజలు అయితేనే కూడా ఎప్పటికెప్పటికి కూడా వారి ఆ ఆరోగ్య పరిస్థితిని గురించి తెలుసుకుంటున్నారు రెండు మూడు రోజుల అబ్జర్వేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆ వైద్యులు చెప్తున్నారు ఓకే సుంకన్న థ్యాంక్ యూ చిన్న విరామం తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్